ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் ஸ்மிதா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை இப்போ அந்த டைமில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே தான் போட்டி இருந்ததா இல்லை உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளோட எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி இருந்தது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவ பேச மாட்டேன் சின்ன குழந்தைக்கா அவங்க ஸோ அவங்க எப்படி பார்த்துப்பாங்கன்னா என்ன ஒருத்தர் குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க காத்தில் வரும்போது சாக்லேட்ஸ்க்கா என்கிட்ட நிறையா வாட்டி அவங்க ஹஸ்பண்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க பையனை பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க பொண்ணை பற்றி பேசியிருக்காங்க சில்குக்கு பையன் பொண்ணு இருக்கா மஞ்சுராலிகான் படம் ஒன்று அவன் சொந்த படம் பண்ணான் அவன் டைரக்ஷன் நினைக்கிறான் ஸோ படம் பண்ணான் சுமித்தான் ஒரு சாங் இது வந்து காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற வந்து ஒன்றும் இல்லை ஷாந்தி உங்களோட நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணலே அப்படின்னு நான் அப்படியே பார்த்துட்டில்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க எக்ஸ்பர்ட் வந்து நான் என்ன வருது உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் வீடியோ பேசிப்போம் வெளியே வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப கேவலமாக நினைக்கிறது பட் அவங்க இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஹீரோ இல்லை ஒரு ஹீரோயின் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லை ஒரு டேரக்டர் இல்லை அது யாருக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கு ஒரு பாத்ரூம் போகிறது கூட வசதி இல்லைப்பா அவங்க கூப்பிடுறது கூட ஒரு மரியாதை கூப்பிட மாட்டாங்க ஏ ஜூனியர்ஸ் வாங்க 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 ஏ வா 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 இப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க அது அப்படி தான் இது என்னமோ சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்கும் நான் இல்லை நான் எங்கள் அம்மாவை தான் கடவுளை பார்ப்பேன் நான் எங்கள் அப்பாவை தான் கடவுளை பார்ப்பேன் கடவுளுங்கிறது வந்து ஒரு செப்பரேட் பர்சன் அதை வந்து மனிதனோட அவரை ஒப்பிட முடியாது அவருக்குன்னு சில குணங்கள் அந்த குணங்கள் வந்து மனிதன் அக்கா அவர் கடவுளுக்கு வந்து கடவுளே நம்ம பார்த்தது இல்லை அவருக்கும் சில குணங்கள் இருக்குன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு மெடிக்கல் மாதிரி தான் இது தனியாக பெரிய டிபேட்டாக வந்துடும் போல இருக்கு அக்கா என் கூட வாயை கொடுக்காதீங்க This video is sponsored by Periyar Maniyamai Institute of Science and Technology, Tanjavur, Aerospace Engineering with Specialization in Unmanned Aerial Vehicle. Silk Smitha is equally popular. But if you are not in the industry, Smitha is not in the industry. And that's why difference is not in the same time. Is there any other people in the same time? Is there any other people in the same time? I don't know in the industry. JR Mani is not a dancer. சில்க் சுமித் மாதிரி சில்க் சுமித் டான்ஸே வராது நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் சில்க் சுமித் டான்ஸே வராது அந்த கிரேஸ் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன்னொரு நடிகைக்கு வரவே வராதுக்கா ஸ்டைல் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கா ஸ்டைல் ஸ்டைல் அது ஸ்டைல் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க ஸ்ரீதேவி பண்ணுற ஸ்டைலோட யாராவது பண்ணுவாங்க உங்கள் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தா பண்ணுவாங்க அந்த த வே ஆஃப் அந்த செக்ஸி ஃபீலிங் அது இல்லை பல்கராக இல்லாமல் அவங்க சில்க் சுமித் எந்த இது பண்ணுற வல்கராக இருக்காது ஒரு ஆள் இழுக்கும் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> ஆக்சுவலி நான் இல்லை அவங்களுக்கு இது வந்து அனுராதா சில்குக்கு அப்புறம் அனுராதா அனுராதுக்கு அப்புறம் நான் பட் அவங்க படத்தில் வந்து ஸ்மிதா வந்து இது அனு வந்து ஒரே ஒரு சாங் பண்ணால் நான் வந்து கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களோட ஸோ அவங்க எப்படி பார்த்துப்பாங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க காத்தில் வரும்போது சாக்லேட்ஸ்க்கா என்கிட்ட நிறையா வாட்டி அவங்க ஹஸ்பண்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க பையனை பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்க பொண்ணை பற்றி பேசியிருக்காங்க என்கிட்ட உட்காந்து எல்லாம் பேசுவாங்க சில்குக்கு பையன் பொண்ணு இருக்கா அவர் ராதாகிருஷ்ணா பொண்ணு அவங்க எல்லாரும் அந்த பையனை ஒரு அந்த பொண்ணு வந்திருக்கு லொக்கேஷனுக்கு ஒரு பொண்ணு நான் பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா தெரியல எனக்கு தெரியல அவங்களும் வருவாங்க என்கிட்ட அப்போ பொண்ணு இப்போ படிச்சுட்டு இருந்துச்சு அவன் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அதை படிச்சுட்டு இருந்த அந்த பையன் அவங்களும் வருவாங்க நாங்களும் ஒன்றும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் நல்ல குணங்கா அது எந்த மாதிரி எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டாங்களோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது பட் மிகப்பெரிய லாஸ்க்காது இல்லை ஏன்னா அவங்களும் இன்னொருத்தர் வர முடியாதுக்கா அந்த ஒரு சாதாரண கிராமத்துலேருந்து வந்த ஒரு ஒரு பொம்பளை அவங்க வரும்போது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசும் ஜாஸ்தி சின்ன வயசில் கூட வரல ரொம்ப இள வயசுலலாம் கூட வரல டுவெண்ட்டி க்ராஸ் ஆகி தான் இருந்துருப்பாங்க டுவெண்ட்டிக்கு மேலேயே இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி வந்து நீங்கள் வண்டி சக்கரத்தை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் படம் பார்த்தாவே தெரியும் அவங்க எவ்வளோ அந்த பாடிலேயும் சரி அவங்க ஃபேஸில் எவ்வளோ இங்கிலீஷ் மேகசின் தான் வச்சுப்பாங்க எல்லாமே கட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுலேருந்து எடுத்து இது பண்ணி தான் பண்ணுவாங்களாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்களும் ரெண்டு படம் பண்ணோம் ஆனால் ரொம்ப நல்லா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவ பேச மாட்டேன் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கா அவங்க நிஜமாக சொல்கிற ரொம்ப சின்ன குழந்தை அவங்ககிட்ட பேசி பேசினா அவங்க உள்ளே இருக்க அந்த குழந்தை நல்லா அவங்களுக்கு மீறி அதெல்லாம் வரும் சின்ன குழந்தை மாதிரியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அது சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது உண்மையாக பொய்ய
இப்போ அவங்க படத்தில் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பிடிக்கலாம் வேண்டாம் சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க அவங்க வச்சே தான் சார் அவங்க ஹீரோயின் பண்ண படத்தில் மூணு படமும் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் அவங்க சொந்த படத்தில் என்ன வேணாம் சொன்னால் அவங்க தான் ப்ரொடியூசர் வேணாம் பட் நாங்கள் டேட்ஸ் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணி ப பண்ண வைப்பாங்க என்ன அவங்க படம் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் நான் அதுக்கு வெளி ப இதுவும் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் வர இது ம மஞ்சுர் அலிகான் படம் ஒன்று அவன் சொந்த படம் பண்ணான் அவன் டைரக்ஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ படம் நானும் சுமித்தா ஒரு சாங்கு நான் நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் கேவலம் அவங்க ஸ்டைல் வேறு இருக்கும் அவங்களும் வந்து ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் இந்தியன் ஸ்டைலில் இருக்கும் அதுலேயே தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த அவங்களோட சாங்கு நானும் சுமித்தாவும் ஒரு ப்ராஸ்ட்ரிட் ஹவுஸில் மாதிரி இருந்தது இது ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணோம் பண்ணோன்னே ஷார்ட் போட்டு அப்போ நான் நல்லா இப்போ பேச ஆரம் பேச ஆரம்பிங்க இது வந்து காம்பினேஷன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஷாந்தி உங்களோட நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணலே அப்படின்னு நான் அப்படியே பார்த்துட்டில்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க எக்ஸ்பர்ட் வந்து நான் என்ன பார்த்து உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் விடல பேசிப்போம் அவன் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஒன்று ஒன்று நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க இப்போ அதுக்கு சோலோ இப்போ சாங் வந்து தெலுங்கு நிறைய பண்ணியிருக்கோம் தமிழில் பண்ணியிருக்கோம் தெலுங்கில் ஜகவதி பாபு கூட பண்ணியிருக்கோம் த அப்புறம் தனியாக அந்த கிளப் சாங் மாதிரி வரும்ல அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் இந்த ப்ராஸ்டியூஸ் லவ் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட நல்லா பேசுவாங்க நான் சமக்கியூராக பேசுவாங்க ஹீரோயினுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதுவும் முக்கியமாக ஒரு டான்சர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் லொக்கேஷன் செட்லெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஏன் கொடுக்க தவறுறாங்க இதை எப்படி மாற்றுறது இல்லைக்கா இப்போது முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்னால் வந்து அப்போ உள்ள முன் முன்னாடியெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு சண்டை போட்டு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்போல்லாம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் சொல்லக்கூடாது அவங்கள சக நடிகைகள் தான் சொல்லணும் வெளியே வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப கேவலமாக நினைக்கிறது பட் அவங்க இல்லைனா வந்து ஒரு ஹீரோ இல்லை ஒரு ஹீரோயின் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லை ஒரு டேரக்டர் இல்லை அது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு பாத்ரூம் போகிறது கூட வசதி இல்லை பாப்பா இப்போ இல்லைக்கா இப்போல்லாம் அங்கே பண் பண்ணுற இப்போ பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம் எனக்கு தெரியாது பட் பண்ணி கொடுத்துல விஷால் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அதில் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்கணும்க்கா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்களேன் நம்ம இந்த எத்தனி கிராஃப்ட் இருக்கு மொத்தம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு அதில் அறிவியல் வெறும் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் அது தனி அது போனால் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க தானே வரும் இதில் ஒருத்தவங்க இல்லாமல் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் நிற்க முடியுமாக்கா நீங்கள் லீஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரொடக்ஷன் இல்லைனா யாருமே இல்லை இல்லை இல்லைன்னா யாருமே இல்லை பெட்ஃபோர்டு அந்த காஸ்ட்யூம்ஸ் இல்லைனா யாருமே இல்லை மேக்கப் பண்ணி இல்லைனா யாருமே இல்லை பட் இவங்கெல்லாம் இல்லைனா மொத்தமே இல்லைனா ஹீரோ ஹீரோயின்ஸே இல்லை ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ப்ரொடியூசர் என்ன ஹீரோ ஹீரோயின் பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அது அப்படி தான்க்கா இது என்னமோ சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்கும் எது எதுக்கோ செலவு பண்ணுவானுங்க நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷூட்டிங் பண்ணுறாங்க்கா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஷூட்டிங்கா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப வந்துடுவானா அதுக்கு ஐயாயிரரூபா கட்டணும் முடிஞ்சு போச்சு இவன் வந்து வாங்கி கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு அதுக்காக ஒரு ஆஃப் டே வெயிட் பண்ணுவான் அவனுக்கு அந்த அந்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அந்த சில ப்ரொடியூ எல்லா ப்ரொடியும் சில ப்ரொடியூஸ் சொல்கிறோம் அந்த அறிவு இருக்காது அவங்களுக்கு அரை நாள் போகுது அவனுக்கு அந்த மெயின் வந்து இங்கே வந்து இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறவங்க இருக்க வந்து ஜாஸ்தி பணம் போகிறது வந்து ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மெயின் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு தான் போகுது நீ திருப்பி அவங்களோட டேட்ஸ் வாங்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு மாதம் ஆகும் சில பேருக்கு ஒரு வருஷம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சுக்கோ ஒரு வருஷம் கூட ஆகணும் அது மாதிரி நிறைய பணம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிருக்கு அது வந்து நினச்சி பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ வந்து இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுற நீ வேறு எதுக்கும் செலவு பண்ணுற அது நான் சொன்னாவே புரிஞ்சுப்பாங்க சொன்னாங்க எதுக்கும் செலவு பண்ணுற அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நீ வந்து ஒரு ஏற்றி கொடு அவங்களுக்கு வந்து வெயிலில் நிற்பாங்க எத்தனை மணி நேரம் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்னால் ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு அவங்களுக்கு கொடை ஒரு நாலு அஸ்டன்ட்டு கொடை பிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருப்பான் ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தவர் இருப்பான் அந்த மேக்கப் டச்சப் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவர் இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சிங்களாம் ஏன்னா நானும் அஞ்சாறு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியும் எங்கள் அப்பா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த திருப்பி ந
இதுக்கு சண்டை போடுற ஒரு சண்டை போடுற கூட கூட அந்த படத்துல வர்க் பண்ணவங்க கூட கூப்பிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்ல ஒரு நீ வர்த்து உனக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு 200 கோடி 300 இப்போலாம் வந்து 100 கோடி கம்மியாவே சொல்ல மாட்டேங்கறாங்க கையில இருந்து எடுத்துக்கோங்க சாதாரண படம்னு வெச்சுக்கலாம் 30 கோடி ரூபாய் ஒரே நாள்ல 30 கோடி ரூபாய் கலெக்ஷன் அதனால கூட ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் கூடு உன்னோட லைஃப்ல வந்து நிறைய தெய்வ பக்தி உண்டு நிறைய தெய்வ பக்தி இருக்கு ஆனா அதுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சு 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 அதுக்கு ஒரு ஆபத்து
அக்கா தப்பா நினைச்சுக்கிறேன் சண்டை போடணும் சண்டெல்லாம் போடலக்கா ஜஸ்ட் ஃபன்னு பட் நஜம் நான் பேசுனதெல்லாம் நஜம் தான் நீங்கள் கூட நான் வந்து அக்கா கூட சண்டை போட்டேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது வந்து நஜம் நீங்களே தனியாக உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் அம்மாவை எடுத்துக்கலாம் உங்கள் அப்பா தான் நான் சொன்ன மாதிரி யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணாங்களா அவங்க கடவுள் நீங்க கெடுதை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு துரோகி நீங்க ஸோ நீங்களே பார்த்து நீங்கள் கடவுள் யார் இருக்குங்க அது மேலே இருக்காங்க கீழே இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஓகே லவ் யூ ஆல் அக்கா தேங்க்ஸ் அக்கா வந்து ஆக்சுவலி ஒன் ஹவர் தான் சொன்னாங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சோ மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுக்கா நிஜமாவா அடப்பாவிங்களா ஓகே நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு இவ்வளோ பதில் சொன்னால் நாங்கள் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஆமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டுமா அடுத்த படி இன்டர்வியூ வாங்க நான் கேட்டீங்கன்னா அடுத்த டைம் வாங்க இதுவே சூப்பர் இன்டர்வியூ ஆச்சு இது இல்ல வேற எதுக்காக வருவீங்களா வேற எதுக்காக வந்து கேட்டீங்க ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க சரிடா சரிடா தாங்க ஓகே லவ் யூ லவ் யூகா தஞ்சாவூர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் அன்மேனட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்